Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。今天跟大家聊一个在留学生身份在美国买房该如何操作的问题。那么这个呢，也是最近有网友跟我提问，想让我给大家介绍一下留学生在美国如何操作买房。那么留学生可以贷款吗？贷款流程是怎么样的？那我今天来回答一下啊、呃，网友也跟大家借此聊一下，希望这个话题呢有帮助到镜头前的小伙伴您。那么根据美国房地产经纪人协会的数据哈，过去两年中，中国买家在美国房产市场。购买的住宅房产连续七年都超过所有其他国家买家的购买量哈，连续七年。那么疫情期间呢，虽然整体房源有下滑，不过呢，还是有华人买家在利用机会探访并且投资。那么对于赴美求学的留学生啊，一般选择学校去租房住宿，其实呢可以不用付租金，把付租金的钱拿来付房贷，直接选择买一套学校附近的房，住在自己的房子里，然后呢房子自己住着，如果房间太多，甚至可以分租给同学们，然后呢几年后学业结束，卖出房产。通过持有房产增值来套现，来实现以房养学的目标，那么将投资和教育求学无缝的对接。如果父母不在美国的话，子女若是十八岁以上，房子呢可以直接写在孩子名下；如果子女是十八岁以下的，父母呢可以以父母的名义购买，信托受益为子女。那么留学生身份呢，可以在美国买房。美国市场成熟，法律公开透明，购房程序呢相对简单明了。那么美国不限制外国人在美买房，也没有套数限制，任何人呢都可以在美国购买房产。那么什么样的身份可以在美国买房呢？只要有中国护照，人甚至不需要在美国，也可以远程进行购买买房。那么留学生持有中国护照和有效的 F 签证，当然可以在美国购买房产了。留学生呢，一般持有的是 OPT、H1B 身份，那么可以通过常规方式贷款买房。那么 F1 签证的学生身份呢，没有在美国境内的收入，也是申请贷款可以买房。那么市场上美国境内中资背景银行可以给您贷款，他们不需要查您在美国的收入，只不过首付比例会要求有一些高，一般呢最低在百分之四十左右。其实啊，首付放的多，您的违约风险相对很低，特别是和中国投资者接触比较多的银行，一般来说啊，是很乐意批给中国投资者贷款的。它可以提供不查信誉和收入的贷款，首付款呢为百分之四十。据我所知，目前的贷款利率为四点一二五到五点一二五之间。那么留学生在美国贷款买房，选择什么样的机构贷款比较好呢？那么如果是只有 F1 签证但没有工作收入的普通留学生呢，一般可以选择的银行的首付要求大概是百分之四十，利率呢可能是在百分之四点五左右。那么如果是 OPT 期间有工作收入的留学生，选择呢会更多一些。留学生申请买房贷款都需要准备什么样的身份资料呢？在美国买房办理贷款，不同的银行与机构要求的材料都是不同的。那么一般常见的是需要你的护照、有效签证、在美国的收入证明文件、在美国的信用记录以及个人资产证明。那么如果没有收入的普通留学生，则需要其他材料。那现在让我们来看一下留学生申请买房贷款都需要准备什么材料吧。首先，我们要准备的材料，一有身份证明。那么这个身份证明呢，就是有效的身份证件，比如说护照、身份证、签证，并不是每个贷款机构都会要求签证的。那么其次呢，就是要准备一个信用证明。那么根据贷款机构不同，要求也不尽相同。例如有贷款机构可以提供不查信用的贷款。也有贷款机构呢，需要提供信用证明，比如说国际信用证明、国内信用报告，以及翻译件或者是电话费、物业费、信用卡等付款还款账单记录。通常呢，可以在小区物业和电话公司来开这个信用证明即可。那么第三个材料呢，就是首付投款资金证明。对于申请贷款的外国人来说，通常贷款银行要求提供留学生在美国买房的资金证明。有一点呢，需要强调的就是，由于这个外汇管制啊，建议您在决定买房前，提前至少一个月将足够的首付投款资金存到美国的银行里。这样啊，从看房到最后一步过户手续，都会更加简单、更加便捷，为您节省时间和心力。注意资金证明呢，有几个注意点：一就是资金证明啊，要在美国账户存款的时间超过一个月；二就是资金证明的金额要大于房子价格的百分之四十，加贷款金额的百分之一点二五左右。举例来说，如果您购买一
个一百万的房子，至少需要四十一万在账面，四十万为头款，一点二五呢为完成交易和贷款费用的过户成本准备。当然啦，用不了那么多的费用 ，closing cost 过户成本呢，一般会在贷款金额的百分之一以内。三，如果这个首付头款呢是来自父母或者其他直系亲属赠与过来的，则需要开赠与信。第四点，需要保留所有打钱过来的流水单。第五，银行最终接受贷款的文件呢是每个财务月份您收到的银行月结单位证明。这个呀，也就是我们为什么说资金要提前打过来，要在账上停留一个月的原因。假如你是四月十五号开户的。您的月结单为每月十六号寄出，那您的资金五月一号汇入到账，就意味着您需要再等十五天就可以收到银行月结单。第四点呢，我们说一下资产证明和储备金。贷款申请人呢需要提供在美国境内银行账户的三十天的账单，来证明有足够的首付头款的资金证明和过户成本之外。银行呢还会要求额外的储备金做资产证明，那么比如说哈，华美银行呢可能会需要六十个月的储备金在中国，而且这个储备金呢无需冻结，不像是有些本地银行呢会要求储备金在冻结在一些账户上一年，那么国泰银行呢可能会要求储备金在美国有一年的储备金左右，那每个银行呢都是不同的。其实银行呢对于外国人、留学生等在美国贷款。反而准备材料相对要少，并且更加简单，不查信誉和收入的贷款就是一个很好的例子。那么当然了，不查收入的贷款利率上会有所区别。如果对于本地信用良好的查收入的传统式贷款申请，获得的利率呢较低，目前呢可能在百分之三点一二五到三点八之间，因为呢他们能提供更加完善的信用证明的材料，拥有资产在本地。银行觉得他们的风险更加小一些，那么不查收入的贷款利率呢会高一些，普遍常见的呢是四点一二五到五点一二五之间。那么对于这些不查收入的贷款，除了本地的银行首付头款证明外，银行无需去核实工作信息，还有收入信、信用信、储备金信证明呢，这些都是在中国的机构办理和提供的，所以买家呢可以自己或委托父母早一点准备其他的材料。好了，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频呢，记得给我点赞。如果你对美国房产有兴趣，或者是想咨询我的话，欢迎加我的微信咨询。那我们下期视频再见，拜拜。